শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর পর্বে আপনাদের প্রিয় আয়োজন ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আজকের পর্বে এবং দর্শক আজকে তারকা কথনের আয়োজন যাকে ঘিরে সেই মানুষটি আমাদের সকলের ভীষণ শ্রদ্ধার ভীষণ ভালোবাসার সেই ছোটবেলা থেকে 10 বছর বয়স থেকে বঞ্চ নাটক নাটক চলচ্চিত্র কিংবা ধারাবাহিক সবকিছুতেই তার দৃপ্ত পদচারণা তিনি একের পর এক চরিত্রকে অনবদ্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং একই সাথে তার বর্ণাঢ্য জীবন সুশৃঙ্খল জীবন আমাদের সকলকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি আমাদের সকলের ভীষণ রকম অনুসরণীয় একজন মানুষ রবির মতোই তার পুরো জীবনটাই যেন আলোকিত হ্যাঁ দর্শক আমি ঠিকই ধরছেন আপনারা আমি যার কথা বলছি তিনি আমাদের সকলের প্রিয় সকলের শ্রদ্ধার শ্রদ্ধেয় আবুল হায়াত এবং তার মতো এই বর্ণাঢ্য জীবন সকলেই কাটাতে পারে না তিনি যেহেতু পেরেছেন আত্মজীবনী তো এরকম মানুষের জীবন নেই হওয়া উচিত এবং তিনি তার জীবন নিয়ে একটি আত্মজীবনী লিখেছেন নাম রবিপদ সেই বই নিয়েই আজকের আলোচনা আমাদের এই আলোচনায় আমাদের সাথে আয়োজনে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের অভিনয় শিল্পী সংঘ বাংলাদেশের সভাপতি নাসিম ভাই আসানুল হাবিব নাসিম এবং আরও আছেন রবি রবিপথ বইটির পাবলিশের আমাদের প্রিয় তিথি আপু শাহরিন তিথি কেমন আছেন আপনারা এবং স্বাগত আপনাদের সকলকেই আমরা মূল আলোচনায় যাব বইয়ের প্রসঙ্গে যাব তার তবে তার আগে আরও একটি বিষয় না আনলেই না গত পরশু দিনই আমাদের বাংলাদেশের বরেণ্য অভিনেতা মাসুদ আলী খান আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন শুরুতেই তার সম্পর্কে একটু জানতে চাইব আবুল হাত স্যার আপনার কাছে এটা সামান্য কিছুই বলি এখন আর আমার বই তো আমি লিখেছি একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানে আমার পাঁচজন মেন্টার আছে সে মেন্টারদের পাঁচজনের একজন আমার মাসুদ ভাই পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমার সাথে পরিচয় এই মঞ্চে নাটক করতে গিয়ে অত্যন্ত সজ্জন মানুষ সুশীল ভদ্র লোক কথায় বার্তায় চাল চলনে সব কিছুতেই সরকারি চাকরি করতেন একসময় পরে প্রাইভেট কোম্পানি তো করতেন এবং সব শেষে পুরোপুরি একেবারে অভিনয়ে চলে আসেন ওনার কিন্তু শুরু থিয়েটার দিয়ে থিয়েটারের মানুষ যারা আমরা বলি আমাদের মধ্যে এক ধরনের দায়বদ্ধতা আমরা শিখি আমাদের শেখানো হয় উনি তার পুরোপুরি একটা এক্সাম্পল সব দিক থেকে এবং আমি মনে করি যে আমাদের সেই সময়কার অভিনেতাদের মধ্যে উনি অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ের একটা স্কুল ওনাকে দেখলেই বোঝা যায় যে স্বাভাবিক অভিনয় কী জিনিস তো সেরকম একটা ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছি তিনি এভাবে চলে গেলেন যদিও আমরা বলবো যে পঁচানব্বই বছর বয়স হয়তো ম্যাচিওর্ড হয়েই উনি গেছেন সময় হয়েছিল তারপরে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে একদম এবং এই তো গত মাসের আট তারিখেই তার পঁচানব্বইতম জন্মবার্ষিকী আমরা তার বাড়িতে হ্যাঁ আমি এবছর যেতে পারিনি গত বছর গিয়েছিলাম তার বাসায় এবং সবচেয়ে মানে ভালো লাগতো কি ওই বাসায় বসে বসে হঠাৎ করে একটা ফোন করতেন হ্যাঁ মাসুদ ভাই কি খবর না এমনি কেমন আছো হায়াত খবর নিলাম মানে এই শব্দটা শুনতে পাব না তো এটাই কষ্ট একটা কিন্তু এটাই নিয়ম মানতেই হবে আমাদের আমরা সেই শূন্য স্থানটা যাতে যথাযথভাবে পূরণ করতে পারি সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে একদম এবং আসলে বহমানি যেমন আনন্দ বেদনা সব কিছু নিয়ে আমাদের চলতে হয় চলতে হবে এবং একই সাথে আমরা তাকে সবসময় স্মরণ করব তার কাজের জন্য এবং তিনি এই যে সকলকে ফোন করতেন জিজ্ঞেস করতেন খোঁজ নিতেন এই ব্যাপারটি আসলে সকল শিল্পীর মাঝে আমরা দেখি না এজন্যই তিনি মাসুদ আলী খান আমাদের সকলের ভীষণ শ্রদ্ধার মানুষ আমি মূল প্রসঙ্গে চলে আসছি রবিপথ আপনার আত্মজীবনী নির্ভর বই এই বইটা নিয়ে একটু জানতে চাইব কবে থেকে লেখা শুরু করলেন এবং সব কিছু এই বইটির কথা বহুবার আমি বলেছি বহু অনুষ্ঠানে বহু সাক্ষাৎকারে বলেছি যে আমি একটা বই লিখছি আত্মজীবনী বের করব বের করব এবং সেটা একটা মানে চর্বিত চর্বণের অবস্থায় চলে গেছিলো যে খালি বলি কিন্তু বই আর বেরোয় না লেখা শেষ হয় না আসলে দশ বছর হয়েছে এই বইটা শুরু করেছি আমি মাঝখানে অনেকবার থামিয়ে দিয়েছি অনেকবার বলেছি হবে না আমার দ্বারা আমি বুঝতে পারছি না আসলে কি লিখব কি লিখব না এই করতে করতে মানে বন্ধই করে দিয়েছিলাম প্রচুর অনুপ্রেরক আছেন যারা চেষ্টা করেছেন আমাকে দিয়ে দেখাতে বিশেষ করে বন্ধু বান্ধব সহ সহকর্মী আর আমার বাড়ির লোকজন তো অবশ্যই আমার মেয়েরা আমার জামাইরা তারা আমার স্ত্রী 
সবাই মিলে লিখে ফেলো লিখে ফেলো শুরু করেছ শেষ করো তো শেষ পর্যন্ত পারলাম আর কি বইটা নিশ্চয়ই আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা নিয়ে লিখেছেন আপনাকে শুরুতেই যখন বলছিলাম আসলে আপনাকে বিশেষণে বিশ্বায়িত করতে গেলে তো অনেকগুলো বিশেষণ চলে আসে প্রকৌশলী আসে অভিনেতা নির্মাতা সবকিছু কিন্তু সবকিছুর বাইরেও জীবনের এত এত ঘটনাবহুল সব কিছু নিয়ে লিখেছেন কোন বিষয়গুলো আসলে এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আসলে এটা মনে খুব মুশকিল আমি লিখতে বসে ওইভাবে চিন্তা করিনি যে এটা লিখতেই হবে বা এটা লিখবো না এরকম কিছু চিন্তা করিনি আমি লিখেছি একটা ধারাবাহিকতায় যেটা ফ্লোতে চলে এসছে সেটা লিখে ফেলেছি হয়তো দেখা গেল অনেক জিনিস না লিখলেও চলতো আবার এখন মনে হয় যে এগুলো কিছু জিনিস বাদ পড়ে গেছে লেখা উচিত ছিল সুতরাং ওইভাবে লেখা হয়নি আমি লিখে গেছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিশ্চয়ই এসছে তার মধ্যে যেমন আমার বাবা মার মৃত্যু আমার বিবাহ আমার সন্তানদের জন্ম আমার নাটকে আসা সিনেমায় ঢোকা বা ছোটোবেলায় শুরু করা তো ছোটোবেলাটা কেমন কেটেছে আমার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ফর্টি সেভেনের আগে নাইনটিন ফর্টি সেভেনের আগে সেখান থেকে আসা চট্টগ্রামে এই পাকিস্তানে আসা এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ডেফিনেটলি তো সেগুলোকে আমি কাভার করার চেষ্টা করেছি এবং তারপরে অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়েছে যেগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই ঘটনাটা লিখলে ভালো লাগবে মানুষ একটা সময়ের একটা ছবি পাবে একটা ছাপ পাবে ওইটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আশি বছরের একটা যাত্রা সেখানে তো একা আমি হাঁটিনি পথ আমার আশেপাশে অনেক মানুষ হেঁটেছে অনেক আমার সামনে হেঁটেছে অনেক পিছনে হেঁটেছে অনেকে পাশে পাশে হেঁটেছে এবং তাদের অনেকের কথাই এসেছে অনেকে হয়তো আমি মিস করে ফেলেছি তো সুতরাং একটা সম্পূর্ণ কিছু একটা লেখা সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি না তবে আমি একটা জিনিস মনে করি তো জীবন কিন্তু আমার এখানে থেমে থাকলো না জীবন কিন্তু এখনো চলছে এটাই আমি চলবে গ্রেটফুল টু আল্লাহ একদম এবং বইটি যারা প্রকাশ করতে আপনাকে সহযোগিতা করেছে যেরকম পাশেই বসে আছে শেয়ারেন তিথি আপুর বইটির প্রকাশক আমরা আপুর কাছ থেকে একটু শুনে আসি বইটি সম্পর্কে ধন্যবাদ আসলে যেটা হয়েছে যে আমি তো ওনাকে চাচা বলে ডাকি আমি ছোটোবেলা থেকে ওনাকে চিনি যেহেতু এটা একটা অন্য রকম একটা পারিবারিক বন্ধন ছিল আছে এখনও যে কোনো কিছুতে আমি মনে করি যে চাচা যে ভরসা করেছেন এটা তো আমার জন্য একটা প্রাপ্তি আর যখন আমি চাচার ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ছিলাম তখন আমার মনে হয়েছে যে বিষয়গুলো যেমন ওনার একান্তই নিজে ঠিক সেভাবে এই বিষয়গুলো পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত আমি সেরকম একটা দায়বদ্ধতা থেকে এটা এই কাজটা করেছি আমার তো মায়া কাজ করেছে আমার আগ্রহ কাজ করেছে চাচার আগ্রহ দুজনেরটা মিলে আমরা এটা এবং আমরা বসেছি বারংবার বসেছি আমরা ঠিক করেছি আমরা পাণ্ডুলিপির এপার এ মানে এদিক থেকে ওদিক করেছি এরকম করেছি ছবি নিয়ে কথা বলেছি এত বর্ণাঢ্য জীবনকে আসলে মানে তিনশো চল্লিশ পাতায় বা একটি রয়্যাল সাইজের বইতে রবিপথকে ধরাটা খুবই কঠিন তো চেষ্টা করেছি আমি তবে আমি এতটুকু বলতে চাই সব দর্শককেও আমি বলতে চাই আমার প্রতিষ্ঠান আমার প্রকাশনী সুবর্ণ প্রকাশনী সব সময় হচ্ছে একটা মানদণ্ডের বিচারে কাজ করে তো আমি বলবো যে এই চাচার ক্ষেত্রে চাচার রবিপথ ভ্রমণটা এটা ছিল যে আমার কাছে একটা যেমন রোদ ভাঙা সকাল আবার যেমন সাদা কালো জীবন তো এই বর্ণাঢ্য জীবনটাকে একজন প্রথিত জশা বরেণ্য শিল্পীকে যেভাবে তুলে ধরার সেটার একটা শুধুমাত্র প্রয়াস আমার তাই এটার এটার কৃতিত্ব কিন্তু আসলে শুরুতে পরিকল্পনা ছিল অনেক বড় এ কারণে যে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে সকল অভিনয় শিল্পীদের কাছে আবুল হায়াত একজন অনুসরণীয় একটি ওনার জীবনযাপন ওনার সব কিছু মিলে ওনার অভিনয় দক্ষতা উনি শিক্ষক হিসেবে নির্দেশক হিসেবে লেখক হিসেবে সব কিছুতেই অনুসরণীয় একজন ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে 
যিনি 80 বছর বয়সে এসে একদম সমান তালে সমান উৎসাহে উনি অভিনয়টা করে যাচ্ছেন এবং সৃজনশীলতার সাথে লেখালেখি অভিনয় সবকিছুর সাথে এখন উনি সক্রিয় জীবন যাপন করছেন এটা সকল অভিনয় শিল্পীর কাছে একটা অনুসরণীয় ব্যাপার যে কারণে আমরা ভেবেছিলাম যে ওনার কর্মময় আসি এই আমরা এটা এইভাবে দেখেছি যে একজন মানুষ 80 বছর ধরে কাজের ভিতরে মানে সক্রিয়ভাবে আছেন তো আবুল হায়াত বইটি লিখেছেন রবিপথ আমরা সেটাকে দিয়েছি কর্মময় আসি আমাদের পরিকল্পনা ছিল 7 সেপ্টেম্বর যে যে ওনার জন্মদিনে একটা বড় করে আয়োজন করা কিন্তু সেই সময় বন্যা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি মিলে বিষয়টাকে উনি বললেন যে না আমার এই জন্মদিনটা এরকম এত আরম্ভর দরকার নেই তার কারণ এখন দেশের মানুষ যে কষ্টের মধ্যে আছে বন্যা যে পরিস্থিতি আছে এখানে আমরা এটা করব না তো আমরা ছোটভাবে ঘরোয়া পরিসরে আমরা একটা কেক কেটে ওনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি কিন্তু আমাদের ভেতরে এটা ছিল যে ওনা উনি যে বইটা লিখেছেন সেই বইয়ের ভেতরে ওনার সারা জীবনের যে যাত্রা সেটা মানুষ জানতে পারবেন এবং সেটাকে নিয়ে আমরা যদি আমাদের শিল্পীদের মধ্যে বা অন্য সবার কাছে যদি এটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের এই জীবন্ত একজন কিংবদন্তির যে জীবন আলেখ্য যেটা আছে সেটা অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হয়তো এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বা গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল হিসেবে তাদের কাছে কাজ করবে সেই লক্ষ্যেই আজকের আমাদের শিল্প করা চিত্রশালা মিলনায়তনে আয়োজন রবিপথ কর্মময় আসি এবং সেখানে আমরা হয়তো একটু ভিন্নভাবেই অনুষ্ঠানটি করব যে এই বই থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেগুলো আবুল হায়াত সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই জানেন না আর আবুল হায়াত এমন একটা বিষয় হয়েছেন ওনাকে দেখলেই মানুষ মনে করেন যে মানে একটা মোটামুটি সবার জানা তো এই বই থেকে হয়তো অনেক কিছুই বেরিয়ে আসবে যেটা হয়তো বা উনি বলেননি কখনো কিংবা ওনাকে নিয়ে আলোচিত হয়নি সেই বিষয়গুলো হয়তো এর ভেতরে আসবে তো সেটাই আজকে আমরা দর্শক এবং আমাদের শিল্পীদের মধ্যে কলাকৌশলের মধ্যে আমরা এটা তুলে ধরব এবং আশা করি যে এই বইটি আবুল হায়াত সম্পর্কে আরও অনেক অজানা বিষয় উন্মোচিত হবে নিঃসন্দেহে সত্যি বইটার প্রসঙ্গে আবার চলে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার আপনার কাছেই বইটি যখন লিখছিলেন তখন নিশ্চয়ই যে বহমান জীবন এখানে আপনার বেড়ে ওঠা কাজের সাথে সম্পৃক্ততা এখানে সুখ দুঃখ সব কিছুই নিশ্চয়ই মিলিয়ে মিশিয়ে লিখেছেন লেখার সময় নিশ্চয়ই অনেক আবেগ আপ্লুত হয়েছিলেন আপনি সে সম্পর্কে যদি কিছু বলতে এত খুব স্বাভাবিক যে আমি আমি অনেক অনেক জায়গায় লিখতে গিয়ে পুরো কেঁদেছি এরকমও হয়েছে তারপরে পরে বিপাশাকে দিয়েছি পড়ার জন্য একটু মানে আমার কাছে সবচেয়ে জায়গায় আমি মনে করি যে আমার মানে কি বলবো এক ধরনের সেন্সরশিপ তো ও যখন বলে যে না খুব ভালো হচ্ছে তুমি লেখো লেখো তখন উৎসাহটা বাড়ে আবার আসলে শুরু কেন করেছিলাম আমি জানি না আমার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে লিখি আমার জীবনের অনেক ঘটনা আছে যেগুলো যেমন আমি চোখে দেখেছি আমি আমার মনে হচ্ছে যে আমি ট্রেনে করে আসছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানে আমি তখন বয়স তিন আমি কিছুই জানি না কিন্তু আমার মনে আছে আমি ট্রেনে চড়ছি আর কিছু মনে নেই আমরা জানি না কিন্তু বাকিটুকু আব্বার কাছে আম্মার কাছে শোনা ঘটনা সেগুলো লিখেছি আবার একুশে ফেব্রুয়ারি তখন বুঝি বুঝিনি কিছু তখন বয়স কথা আমার বাহান্ন বছর তখন আট নাইনটিন ফিফটি টুতে স্কুলে দেখেছি পুলিশ সকালে বই খাতা নিয়ে স্কুলে গেলাম তাই স্কুল বন্ধ পুলিশ স্কুল পুলিশরা দখল করেছে কিছুই বুঝে নেয় বাসা আসলাম জিজ্ঞেস করলাম সবাই বলে যে ও ঝামেলা হচ্ছে দেশে গন্ডগোল হচ্ছে দুদিন দুদিন পরে দেখি যে আব্বা আম্মা সব কাঁদছে বাড়িতে কি ব্যাপার বলে মুর্শিদাবাদের আমাদের এক ছেলে মারা গেছে আমাদের ভাই আমার এক ভাই মুর্শিদাবাদের ছেলে গুলি খেয়ে মারা গেছে সব কান্নাকাটি আমাদের গদাই বলে আমাদের এক ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন তো পরে বুঝেছি ঘটনাগুলো কি তারপরে আবার একদিন পরে জানলাম যে না গদাই মারা যায়নি মারা গেছে আরেকজন তার নাম বরকত সেও মুর্শিদাবাদের আমাদের পাড়ার আশপাশের তো এখন বুঝি যে সেটা সেই একুশে ফেব্রুয়ারি বাইশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলো সেইগুলো এসছে আমার লেখার মধ্যে তারপরে একাত্তর উনসত্তর আটাত্তর সেই সময় আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গোটা দেশের ছয় দফা আন্দোলন বঙ্গবন্ধুকে জেলে দেওয়া মুক্তি সেখান থেকে পাওয়া মানে এই সমস্তগুলো টুকটাক ঘটনাগুলো লেখার মধ্যে এসছে 
তবে ওই লিখতে লিখতে মনে হয়েছে আমি কেন লিখছি এটাকে আমি ছাপাবো কেউ কি পড়বে আমার লেখা এখন আমার মনে হচ্ছে আমি জানি না তিথি কেন এত উৎসাহ নিয়ে ছাপাতে গেল ওর কাছে মনে হয়েছে যে না চাচার কথা এটা আমার পড়বে আমার জীবনে আমি হিরো তো এই বইটার মধ্যে একটি ব্যক্তি হিরো যাকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলো ঘটছে কিন্তু ঘটনা তো শুধু সেই ইনভলভ হয় না তার সাথে আরো লাখে মানুষ কোটি মানুষ ইনভলভ হয় সেইভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ হয়তো ফিল করবে যে আরে ওই তো ওই সময় এটা হয়েছিল ওই সময় সেটা হয়েছিল পড়ে হয়তো কারো ভালো লাগে কারো দূর এগুলো কি আমরা দর্শকদের একটু বইটি দেখাতে চাই আমরা প্রকাশকের কাছ থেকে বইটি স্যার আপনি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেখাবেন এটা কাভারটি করেছে আমার মেয়ে বিপাশা আচ্ছা ওর কিছু বক্তব্য আছে কালারটা ও যেভাবে চেয়েছে সেভাবে হয়নি কারণ আমাদের প্রিন্টে অনেক সময় ঝামেলা হয় আর আমেরিকা থেকে মানে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে ঠিক বোঝানো সবসময় এবং আরো একটি ব্যাপার হলো বইটি না হচ্ছে রবি পথ অনেকে কিন্তু জানেন না আপনার ডাক নাম রবি ওই নামটি হারিয়ে গেছে আর কি যে নদী মরুপথে হারিয়ে যায় না সেই রকম যে ছোটোবেলার নামটা আছে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আমার বোনরা যারা বড় বোনরা ছিলেন তো চিরকল রবি বলে ডাকতেন আত্মীয় স্বজনরা এখনো যারা মুরব্বী আছেন তো সুতরাং ওইটাই আমার নাম আর পথ তো আমার যে পথ পরিক্রমণ সেটা নিয়ে লেখা যে বিপাশা ইয়েটা করেছে সেই জন্যেই এই যে আমার ছোটোবেলার যে ছবিটা এখান থেকে সূর্যের আলো এখান থেকে আজকের রবি এইটাই খুব সহজ এক্সপ্লেনেশন কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে আর কি যে কারণে আমি এটা আমি একটা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে নামের মধ্যে ঝামেলা তো আছে ঝামেলা বা এরকম এক একজন এক এক নাম রাখে আমার হলো যে আমার তিনটি বোনের জন্মের পরে আমার জন্ম তো প্রতিবারে বাড়ির সবাই আশা করতো যে ছেলে হবে এবং তার মনে মনে নাম ঠিক করে রাখতো আর কি তো তিনবারে মেয়ে হয়েছে চতুর্থবারে আমার জন্ম তখন আমার দাদা নানা দুজনেই ইন্তেকাল করে গেছেন অলরেডি তাদের ওই আশা পূরণ হয়নি তো যখন হলো আমার মায়ের নানা বেঁচে ছিলেন তো উনি তখন ওই সব নাম যোগ করে উনি নাম দিয়েছেন আমার নামটা কি আমার বংশের নাম খন্দকার আমাদের খন্দকার মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন আবুল হায়াত গোলাম মাহবুব এইটা আমার বাবা বলেছেন যে আমি এসব নামটা বুঝি না আমার আমি আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের নামে নাম রাখলাম রবি তার তিন বছর আগে না দু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন আচ্ছা তা আমার বাবার প্রিয় রবি উনি রবি রেখেছেন তো সেই ছোটোবেলা তো সবাই রবি বলেই চিনত তারপর হাই স্কুলে যখন গেলাম ওখান থেকে আবার একটু আপ স্ট্যান্ডার্ড তো আমাদের পড়া থেকে অনেক দূরে কলেজের স্কুল পুরো নামটা আরেকবার আমরা একবারে শুনতে চাই খন্দকার মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন আবুল হায়াত রবি এবং এই নামের একটা মাহাত্ম আছে মাহাত্মটা হলো এই যে একাত্তর সালে আমাকে ডিসেম্বর মাসে আমার বাড়ির সামনে মুক্তিযোদ্ধারা একটি বোম ফাটালো জেনারেটর জেনারেটর না ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিল আমার বাড়ির সামনে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে আর্মি আসলো আমার বাড়িতে এবং আমাকে ধরে নিয়ে গেলো রাস্তার উপর দাঁড় করার লোক লাইন করে এবং আমি শিওর যে ওখানে তো মেরে ফেলবে আর কি ক্রস ফায়ার দিয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে তো সেই সময় তখন তো পাকিস্তান হেরে যাচ্ছে ডিসেম্বর মাসে অলরেডি মোটামুটি ওরা বুঝে গেছে যে আর হবে না তখন ওরা আবার একটু ভালো সাজার চেষ্টা করছে তো মেজর যে ছিল ওখানে যে সে ওই বেছে বেছে লাইন করাচ্ছে আলাদা কেন আমায় যাও এদার যাও কে কাটতে হো এদের যাও তুমি কে কাটতে হো রিক্সা চালাও দাদা যাও মানে ওই সব আমার ইয়ে কাজ আমার কাছে এসে চেহারাটার দেখে কেন যায় বলে আপনার নাম কে আহ এমনি তো বুকে তো দদ্র করছে না তো আমি বললাম যে না পুরো নামটাই বলি 
بول رہا تھا ہم بول رہا ہوں جو خوندہ غار محمد شمس العارفین ابو الحیات گلاب محبوب اور مجھے دیر پر تھا کہ اچھا بہت تمدہ نام ہے کیا کرتے ہیں آپ ہمیں تو ایک ہم کی بول بو ہمیں بولا جہاں ہمیں تو ہم واسا ہی چکری کوری ڈھاکا واسا ہمیں پانی کا انجینئر ہے پانی کا انجینئر ہے اب اس سالہ تو پانی کا انجینئر کوئی یہاں لائے اب آپ گھچے ہیں آپ تشریف لے گئے ای ہولا ہمارے جیون انٹر ایکٹر پوائنٹ ہمیں مانو ہے پانی کا انجینئر ہے روید نام دوٹر کاروں نے بودھے بہمی شہدی نامی بیچے اس چی تو جیک نام میں رکھنا مہت تو دیفنیٹلی کچھو ایک تک کاروں چیلو کان سے مک دھوئے گے چا نام سنے تو جائے ہو ای رکم ٹک ٹک گھوٹنا تو جیون انہیں کرکمی گھوٹے چیز چیز گلو آچے ہی کھانے ہمارے لیکھا ہوچے گال پر مدد دوستو میں بشا کیا سے بیٹھو دوستو میں تو چھوڑ जब पहले दुष्टों में हो रहे थे पढ़ा सुना करता हूँ ना इधर वाले सबसे बड़ा दुष्ट हैं। पुरते पुरुष ले आमर मने शोरी गर्म हो जाता है। चार मुश्त आता है ना वैसे खून। तो जेकर ने भालो छेले तक मा मने भालो छात्र तक मा कुल दिनी चिलो ना। तो भालो छेले यही तक मा ना चिलो। आपने रेखनो चेते भालो वो खेलते जाते हैं, शौंक है क्या? रोबिया से तो जा। अच्छा तारे ठीक है, अच्छा तारे। रोबिया जो भी शौंक है तेरे को तो जा। तो शुत्रांग वो ही तक मट अच्छी लोग। अरे नामेर गोल्फ पर सुन लाम अपने पौड़ो पुर्ती ते जी बांग्लादेशी पूरा बांग्लादेश जुड़े अपने एक टी नाम जेटी बोल लेंगे तार शंपुर के बोई थे हमरे कतर ठीक हो जाने वाले तार शंपुर के तो तू ही बोल बने कि कर तू ही तो पुरुष जो पुरुष ना ही बोल चुका है कर लिखते के लिए जब हम पहले थके अब बामा भाई वो ने इधर कतर थक बे तार पर थके बियर आगे जे पुरी चोर जो तो टुकु घटना क्रम में हमरे छोटे वाले थके पुरी चीतो � चपिए <laughs> लेकिन बड़ा भी पड़े हो ना कोताही की कोर बो ना कोर बो की पोर बो कोताही खाबो कोताही घुमा बो तो वे एक छेले जेह तो हमरा चा अम्मी हम चार बोनेर शेही सब वे सब सुबह टा मॉनिटर के रखते हैं जब कोनो बी पौधा पोतला घोड़े जब उन पानी धारे कोनो दिन जेह तो दें नियामक के जेह कारण सातर शेखा है नी जेना सातर ज तो ये धोरण ने खड़ा रंग लो तो जीवन आ चाहे परवर्ती जीवन है कुछ कुत्ते के लिए आमी चिंता करी जो शिद्धांत रहने वाला ठीक की ना शीरी के जिगर्स करी हम राइफ के जो इटा क्यों लेके रखा हुआ है तो कौन से हम के एक टा परमस्वतार मतमत जाना है तो छेटा के आमी एनालिसिस करी जेना ठीक है अब उन � नाम टक्की जाना हमारे बुलों तो क्या लाम मेकअप रूम में ना मेकअप रूम में देखा हुआ लोचा मुनीम अमुनीम हाँ तो मुनीम वो जाने वो वो अन्य दिन थे क्या हमारे साथ पूरी चीतो जब बोला जब भाभी छड़ा तो आपने अर्को नो काज हमारे नाम लाशों लेता ही अन्य क्या मके बोले जब अपनी स्त्रोइन नाम ले हैं जब एक उन कुरों की चुकोर तक के लिए स्त्री परमाश्व सोंगे चुके कौन नदीर परमाश्व चुकी क्या शेखर ने कथा बोलते के लिए जामाई रा विषय जाए तो इतनी ये तो संक्षार है एक तो ना जीवन एवं आपने संक्षार आपने पारिवारिक जीवन चौमुद कर आपनी तो आज नहीं साथे मीपशहत दुई में आपने नताशा है आपने जामाई प शुंदर एवं अपनी बोल चलें अपने स्त्री के नहीं एवं बोटी जो तो पोरे चहे ना वधे प्रकाश जो तार कच्छ थे के एक टेस्ट होने आशी तार के वो लगे चहे बोटनी ये कथा बोलते गए ले कोई एक टेबिशो यामी बोल बोल खाने आमार एक टेबोरो प्राप्ति होते 
এটা প্রকাশক হওয়ার একটা বেনিফিট আমি বলতে পারি যে কোনো বইয়ের প্রথম পাঠক কিন্তু আমি তাই চাচার চাচা লেখার পরে বিপাশাপু পড়ার পরে কিন্তু পাঠক হিসেবে প্রথম আমি পড়েছি তো আমার কাছে এটা একটা প্রিভিলেজ যে হ্যাঁ আমি জানতে পারলাম তো আমি চাচা একটা কথা বলেছেন যে চাচা লিখতে যে কেঁদেছেন তো আমার আমি আমি হচ্ছে চাচা যখন দাদির কথা লিখেছেন যে যে মুহূর্তে ওনারা ট্রেনে করে চলে আসছেন তখন দাদি দাদাকে একটা কথা বলে দাদা যখন জিজ্ঞেস করেছে তুমি কাঁদছ কেন সানু বিবিকে দাদি তো দাদি বলেছে আমার লালি মানে আমি কিন্তু ওখান লালি হচ্ছে গিয়ে চাচার ইমিডিয়েট বড় যে বোন উনি মারা গিয়েছেন আর কি তো ওখানে কিন্তু মানে আমা আমি আমি তখন প্রকাশক থাকিনি আসলে আমি ওটাকে এতটাই এম্পাথাইজ করেছি আমার কাছে এরকম কষ্ট লেগেছে আমার মনে হয়েছে যে পরে আমার এমন লাগছে চাচা কি করে এত বছর এই কষ্টটা বয়ে বেড়াচ্ছেন এই বিষয়টা মানে আমাকে খুব টাচ করেছে আর যেহেতু ওনার ছোট মেয়ে নাতাশা আর আমি একদম ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে আমরা স্কুলে পড়াশোনা করেছি তো নাতাশার ছোটোবেলাটা পড়ে আমার ভালো লেগেছে যে ওখানে একটা কথা চাচা লিখেছে যে চাচারা যখন লিবিয়াতে যান থাকেন তো বিপাশা আপু তখন তার এজে তার বয়সী বন্ধু পেয়ে গিয়েছিল নাতাশা তখনও কাউকে খুঁজে পায়নি আর সামনে বাগান নাতাশা খেলতো তো চাচা আর চাচির একটাই ভয় ছিল যে নাতাশা ময়লা বা বালু খাচ্ছে কি না তো চাচা খালি একদিন খালি ডাক দিয়েছে নাতাশা নাতাশা বলেছে আমি বালু খাইনি হ্যাঁ তো এই যে এই জিনিসগুলো এটা কিন্তু আমার কাছে একটা মানে চাচার বইটা কিন্তু আসলে একটা আনন্দ যাত্রা এটা এমন না যে শুধু শিল্পী জীবন শিল্পের ধারক বা বাহক হিসেবে উনি লিখেছেন তা না এটা উনি তুলে ধরেছেন কিন্তু নিজের মানসপটে যেই জিনিসগুলো এসেছিল আর আমার কাছে মনে হয়েছে আমি একটা চলমান ছবি পড়তে পারছি এটা আমার জন্য একটা বড় প্রাপ্তি ছিল আর সবচেয়ে বড় যেটা ব্যাপার এই বইয়ের সেটা হচ্ছে উনি কতটা রবীন্দ্র অনুরাগী তার প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার প্রত্যেকটা অধ্যায় উনি শুরু করেছেন রব মানে ওনার নামের স্বার্থ কথাও কিন্তু উঠে এসেছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের এক একটি মানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সেটা শ্যামা পর্যায়ের কি সেটা দেশপ্রেম কি সেটা পূজা পর্যায়ের কি তো এই ভালো লাগাগুলো তো কাজ করেছে আর এটা তো আমি বলবো যে আমি কিছুটা লোভে কাজটা করেছি যে আমি কতটা সময় এরকম একজন বর্ণাঢ্য শিল্পীর সাথে থেকে কাজটা করতে পারি তো চাচা বলেছেন আমি শুনেছি এমনও হয়েছে আমি বলেছি চাচাও শুনেছে যে চাচা এটা এরকম হবে ওটা ওরকম হবে তো এখানে আমাদের একটা প্রচণ্ড মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কাজ করেছে চাচা আমাকে মেয়ে হিসেবে যেমন দেখেন সেরকম প্রকাশক হিসেবেও আমাকে সেই সম্মানটা দিয়ে এবং নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি বইটি একটি সুখ পাঠ্য হবে পাঠকদের জন্য আমরা আয়োজনের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আবারও চলে যেতে চাই শ্রদ্ধা আবুল হায়াতের কাছে বইটি সম্পর্কেই আমরা কোথায় পাব এবং বৃত্তান্ত একটু শুনি সেটা তো প্রকাশক বললে ভালো হতো এটা আসলে আমরা দুই ভাবে করেছি একটাকে আমরা বলছি হার্ড কাভার আর একটাকে বলছি পেপার ব্যাগ মানে কারণ অনেক রকমের পাঠক আছে আমাদের কাছে আমাদের প্রকাশনী সুবর্ণ প্রকাশনী আমাদের এটা বাংলা বাজারের শোরুম আছে অ্যাট আ টাইম এটা আপনারা সবাই রকমারিতে পাবেন আর আমরা অ্যামাজনের সাথেও কথা বলছি ওটা তো কিছু লিগাল প্রসেসের বিষয় থাকে তো এটা আশা করি এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে চাচা রকমারি কিন্তু দেশের বাইরে থেকেও সবাই অর্ডার করে নিতে পারেন তাই সেই জিনিসটাও থাকবে তবে আমার এবং চাচার ইচ্ছা মতো এটা আমাদের আসলে অ্যামাজনেও দেয়ার ইচ্ছা আছে চমৎকার এবং এই বইটি বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে এবং দেশের বাইরে সকলের কাছে পৌঁছে যাক সকলের জন্য সুখপাঠ্য হোক সেই প্রত্যাশা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকেই এবং আশা করি এই বইটি পড়ে আমরাও অনেক বেশি আনন্দিত হব প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছি